欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：票房焦作人，热烈没热起来，主演又语出惊人，大鹏尽力了。八月份的天气，一部街舞电影也正在热映，该电影的豆瓣评分在七分往上，口碑不拉垮，大鹏稳定发挥。然而。这部电影的票房成绩却一言难尽。在刚开始，他们片方的策划人更是狂吹五十八亿，招黑式的宣传，让人大跌眼镜。如今再看，猫眼预测只剩下了一十点二七亿，再加上《孤注一掷》《巨齿鲨》等电影的上映，《封神》的口碑又一直坚挺，这部电影的处境并不乐观，大爆的可能性已经为零了。不得不说。票房真的会教你做人啊！零幺。与此同时，在路演现场，主演王一博再度语出惊人了，给电影再添一把火。大鹏带着王一博来到了泰国路演，和观众们交流。王一博说，自己的每一部电影都很享受拍摄的过程，自己认真对待它了。之后电影怎么样，那跟我是没有关系的。这一段话的前半段是没有问题的。也是正常的沟通话术，后半段说出来就让人很不舒服了。有网友认为这是在推锅，将票房不好的责任推给其他人；也有网友，特别是他的粉丝，认为可能是他表达不当。不管是哪一种情况，都说明了这一段话是很不成熟的。既然粉丝嫌弃营销号在大做文章，那你为啥要留下这么大一个坑，供别人讨论呢？为何给到媒体这样的错觉呢？王一博出口惊人可不是第一次了，在之前春节档无名路演的时候，现场观众问他一些很基本的和电影有关的问题，比如问他这个角色对他有什么启发，或是学到了什么，他也是支支吾吾，说了一句不知道怎么回答。问他如果遇到叶先生会说什么，他说这个问题没有意义，因为不可能见面。故左右而言他，还被媒体批评为绝望的文盲。零二，再回归到电影《热烈》这一部电影没有热闹起来，谁该来背锅呢？先来说说大鹏。十年前，大鹏拍摄了一部《煎饼侠》，虽然拿下了一十亿以上的票房，但是却成为大鹏不愿意提及的一部电影。从此，大鹏开始长达一十年的还债。后来的电影质量。肉眼可见的提升了，但是票房都很不理想。缝纫机乐队受益人也都在二到五亿之间徘徊。吉祥如意一千三百五十七万，今年的保你平安倒是不错，票房还达到了七亿多。而热烈能够定档暑期档，还叫来了喜剧大咖黄渤、顶流王一博。导演为了这一部电影也是肉眼可见的辛苦。四十度大热天的，一会办玩偶人。一会去高铁上宣传，按道理说，怎么样也该冲击到一十亿以上了吧？结果还是很打脸。我觉得电影票房的扑街和导演的关系是不大的，电影的口碑是他最好的一步了。大鹏尽力了，他已经超额完成任务了。黄渤的输出算是比较稳定的，但是这几年他的电影口碑都一言难尽。外太空的莫扎特、穿过寒冬拥抱你等电影都很平庸，尤其是第一部，简直砸穿了他的口碑底盘。电视剧方面，他也没有闲着，打开生活的正确方式，还邀请到了梅婷、猪猪两位女神，口碑也是崩塌的。黄渤这几年的路人缘和以前完全不同了，但是《热烈》里面的演技还是不错的，很生动鲜活。将一个充满市井气息的街舞教练诠释得很到位。王一博是流量明星，出演电影和专业演员是不能比的。但这一部电影算是为他量身定制的，他的气质、唱跳实力是出众的。出演陈硕这个角色也算是不出戏。流量明星是一把双刃剑，会吸引粉丝的关注，也会劝退更多的路人，觉得是粉丝专属。就拿这一部电影来说吧，电影的预售成绩还是比较好的，这也是粉丝能够发挥的最大作用了。但是相比较庞大的电影路人盘
，粉丝们的价值就非常小了，还会不停的招黑。既然大鹏看上了主演的流量，就需要承担流量带来的负面效应了。总体来说，这一部电影票房不高，主要还是题材的原因。街舞题材非常小众，针对的人群本来就很有限，除了粉丝之外，去电影院的。也大多数都是对于街舞感兴趣的，而一般的观众们走进电影院，大多数都是出于放松或者是社交的目的。这也是为啥很多的喜剧电影口碑不佳，但是受众盘很大的原因了。片方打出的追梦、热血等方面的励志主题，很难去撼动大多数观众。同时，暑期档的电影题材百花齐放，有工业电影《封神》。有历史动画《长安三万里》，还有现实主义题材《八角笼中》和《孤注一掷》，竞争对手太强，能够留给热烈的空间就很小。随着排片的下降，《封神》《长安三万里》口碑很硬，长尾效果很明显，《孤注一掷》独占鳌头，《热烈》这一部电影走长线都没有机会了，留给他们的时间不多了。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。